cómo dominar toda comunicación a tu favor. Bienvenido a este video, amiga, amigo, familia. He grabado este video y decidí luego al editarlo, dividirlo en dos partes. Entonces, um, enseguida te voy a poner la primer parte. Cómo dominar toda, absolutamente toda comunicación, sea en la familia, sea con amigos, sea con tu pareja, sea en tu negocio, con tus empleados, con tus compañeros de trabajo, de estudios, de escuela, etc. ¿Cuáles son los principios básicos de una comunicación donde tú puedas tener beneficios reales para mejorar tu comunicación? ¿Eres empresario o tienes tu propio negocio y te has preguntado qué hacer, cómo comunicarte, cómo, qué estrategia de venta usar para aumentar tus ganancias? ¿O simplemente eres estudiante, trabajas en equipos, eh, eres trabajador y tienen problemas de comunicación con tus compañeros? ¿Tienes pareja, esposo, esposa? ¿Tienes hijos? Y no sabes realmente qué es lo que les hace falta. Hay broncas, situaciones cotidianas que no sabemos cómo resolver. Yo creo que este video te va a ayudar muchísimo a aumentar, mejorar tu comunicación. Si eres ese empresario, dueño de negocios, aumentar incluso tus ganancias, mejorar tus relaciones con tus empleados, con tus compañeros, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos. Quédate conmigo y vamos a hablar de la comunicación. No sé si te pasa o si te has dado cuenta, pero yo frecuentemente cuando estoy comiendo en alguna parte veo mucho niños que están clavados, que están ahí clavados con su celular, con su tablet, que los papás igual incluso están con su propio celular o están hablando entre ellos, pero los niños casi siempre están ahí con sus lentes puestos, metidos en la tablet, viendo el celular, escribiendo, viendo caricaturas, jugando... Y cuando tienen alguna pregunta, les damos justamente eso, el celular, para que se distraigan y para que nos dejen en paz, para que no nos pregunten. Pero el niño tiene esa curiosidad por naturaleza. No sabemos interactuar, no sabemos comunicarnos entre nosotros sin fastidiarnos, porque creo que no hemos aprendido una cosa muy esencial. Hablemos un poquito de la escuela. Cuando yo conocí a mi esposa, y esa es una historia verdadera, ¿sí? Cuando yo conocí a mi esposa, todavía ni éramos novios, ya le empecé a dejar cartas, que luego iba a ser en total la propuesta de matrimonio. Y a la vuelta de las cartas, o oh, eran una foto mía, y a la vuelta yo le estaba dejando un mensajito, y lo estaba dejando en español, y de repente le empecé a escribir, escribir también en inglés, porque me dijo que en la escuela estudió inglés. Y luego me dice, me habla y me dice, oye, ¿qué me dijiste? Que no entendí nada. Y yo dije, pero era un inglés muy sencillo. Me dice, sí, pero yo no hablo inglés. Y le dije, pero me dijiste que, que en la escuela estabas estudiando inglés. Y me dice, lo dejamos para otro día. Entonces, mi esposa iba a la escuela pública en México. Y para ella pasar materia, la materia de inglés. Y sé que muchas otras materias también en la escuela. Ella estaba haciendo disfraces, estaba haciendo presentaciones, estaba haciendo otras cosas para evitar tener una calificación o tener que hablar o presentar en inglés. Cuando yo me di cuenta que esa es una realidad en las escuelas públicas, no en México, en general, ¿sí? yo dije, a mí no me sorprende que mucha gente no sabe realmente muchas cosas. El punto es... Yo fui a la escuela, yo estudié, gradué, yo en total pasé 16 años sentado en una banca como un burro que en una mesa de madera aprendiendo como un sonso y no me sirvió de nada en la vida. No me sirvió de nada en la vida. El sistema educativo en el que actualmente estamos desde hace décadas, si no centenarios, es una burla, realmente es una burla porque, bueno... Te enseña a guardar información y repetirla, a dar respuestas. El sistema educativo está diseñado para dar respuestas, no para que hagamos preguntas. ¿sí? Si tú tienes una pregunta siendo niño, si tú tienes curiosidad, eh, te callan. ¿okay? Si tú en la escuela no te puedes sentar, mira, te voy a ser tan atrevido, te voy a decir eso. Si tú en la escuela, más bien, supongo que la gente que me está viendo ya tiene hijos que están en la escuela. Si tu hijo en la escuela está inquieto, es porque está simplemente aburrido y no tiene A, D, H, S, X, Y, Z, A, B, C, D. No tiene un déficit de atención, tiene un déficit de aburrimiento. A él le interesan simplemente cosas mucho más interesantes que los maestros incapaces ahí enfrente le están enseñando. Porque los maestros le están diciendo que se calle 
que no haga preguntas, que sea callado, que así se ve más bonito, que obedezca, que haga lo que se le diga. ¿Sí? Y a mí me reventaba eso cuando me hacían eso. A, a mí me encantaba jugar afuera. A todos los niños les encanta jugar afuera, salir todo eso. Tú cuando eras niño, lo mismo. No te gustaba la tarea. Y si sí si eres del cero punto raro por ciento. <risa> bueno, no. y, la, y, y la gente así por memorizar respuestas que en la vida no te sirven de nada, por memorizar respuestas, jamás son capaces, jamás aprenden a hacer preguntas. Y cuando se les dice algo, lo hacen con un resentimiento, con unas ganas de nada, de así. Y así no se desarrolla nada el pensar el pensamiento crítico. No somos capaces de pensar críticamente simplemente porque no hemos sido enseñados a hacer preguntas. Porque hemos sido enseñados a callarnos, a obedecer, pero no a, a, a pensar por nosotros mismos y preguntar por nosotros mismos. Y de la misma manera, guardamos la información de otra gente, lo que nos ha sido dado, entregado, ¿sí? Y, a, y ahí se desarrollan nuestras creencias. Nosotros en México, mayormente el país es católico, cristiano, porque así era la cultura. Eh, en Medio Oriente son muchos musulmanes, en la idea muchos hindús. Eh, yo fui creado muy católico, pero nadie, nadie se cuestiona a sí mismo en sus propias creencias. Y no me refiero a la religión, me refiero en general. No, no somos capaces, no, no hemos sido enseñados a, a, a cuestionarnos, cuestionar nuestras creencias. Porque creemos que lo que sabemos o lo que pensamos saber que es la verdad, aunque podría ser una total mentira. Y, y por eso preferimos muchas veces discutir y ni siquiera sabemos discutir, pero pelear con otra persona porque preferimos imponer opiniones en vez de intercambiar opiniones para ver si tal vez podríamos estar equivocados y que es aquí donde entra el, el orgullo y no, la gente la, no somos autocríticos no estamos dispuestos a desafiar nuestras creencias ante la verdad y qué tal si si nuestras creencias son equivocadas vivimos en los tiempos muy interesantes porque vemos muy, ahorita con el internet ya todo 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 es posible todo se puede etcétera pero vivimos en un tiempo donde la moral no es tan importante, donde hay como un cambio de valores, donde los valores de nuestros abuelos ya eran tiempos diferentes, nuestros papás, todo eso. Por eso cada vez ves la tasa de divorcios, cada vez estás disparando hacia arriba. Los valores simplemente son diferentes, están cambiando. Y, y es muy interesante porque vivimos en un tiempo donde está perfectamente permitido ser moralmente corrupto, pero mientras estemos políticamente bien, políticamente correctos. ¿sí? Tenemos de un lado la, la moral y del otro lado la, 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 lo políticamente correcto. Podemos estar políticamente correcto en esa sociedad mientras o incluso si estamos moralmente corruptos. Pero si estamos moralmente bien, los políticamente correctos nos desechan porque ¿cómo te atreves a pensar eso? ¿cómo te puedes? o sea me estás cuestionando en mi identidad, o sea como que no puedo porque no sé el, el, el punto no es no es la verdad la verdad de lo que sea, el punto es que ya no se permiten cuestiones ya no se permiten preguntas porque estás ofendiendo a la persona y el punto es que no estás ofendiendo a la persona sino la creencia de la persona y el problema de esas personas es que ellos no necesariamente tienen o conocen la verdad, pero creen que sus creencias son verdaderas. Pero que sus creencias sean verdaderas no significan que sean la verdad. Wow. Eh, espero me puedas seguir con eso. Espero no aburrirte hasta aquí. Es profundo eso. Por eso, por eso lo mismo. La escuela, el sistema educativo. Yo, yo pasé 16 años en escuelas, en, en universidades, me gradué, todo eso. Y yo considero que es de los... Eh, eh, pf, políticamente campos más peligrosos que pueda existir, donde cualquiera que tiene una agenda puede entrar y, y cambiarte la mente, eh, corromperla tremendamente. Y siento que eso es lo que se está viendo. Se veía en mi generación, se ve en esta generación, se ve siempre todo de la sociedad que está cambiando. Sale mayormente en las universidades. No todo es malo. 
No todo es malo, no lo digo, pero ahí es donde más moralmente corrupto puede ser mientras <ríe> este es políticamente correcto. Y ahí el problema, si tú tienes una agenda que tú sigues, si tú eres, no sé, no, no quiero dar ejemplos, pero si tienes una agenda que sigues, es muy difícil despegarte de ese pensamiento y pensar libremente, cuestionar eh, tus creencias, cuestionar si todo lo que tú has creído hasta ahorita realmente es verdad. Y me preguntas, ¿cómo me, me hablaste de empresarios, todo eso? ¿Cómo eso aplica para mí? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo aplicar eso en mi matrimonio, en mi familia, con mis compañeros, en mi facultad, lo que sea? Espérame. Necesitamos para empezar estar dispuestos a desafiar nuestras creencias, desafiar lo que nosotros creemos que es verdad. Porque la verdad no necesita un abogado, la verdad no necesita eh, alguna justificación. La, la, la verdad se defiende por sí misma. Es, es la mentira que necesita justificación y defensa. Si, si tú observas y tú le haces una pregunta a una persona y esa persona te rechaza, te critica, te... Es, es porque esa persona no le gusta la respuesta, porque probablemente la respuesta no sea la verdad, porque a la persona no le gusta estar cuestionado porque no se sabe defender y se, se ofende porque no se sabe defender con su coco, con su mente, con su, con su cerebro, con argumentos lógicos, con la lógica y muchas veces incluso la lógica no es el último, la última definición de la verdad. No se estén cuidado con esas personas que rechazan ser cuestionadas o rechazan las preguntas porque se ofenden, porque no les gusta, porque les incomoda la respuesta o incluso la verdad. Y es ahí donde, donde podríamos decir que las preguntas, cuando estamos preguntando, las preguntas son el primer paso para una mente crítica, para, para mejorar nuestra percepción también en nuestra propia vida, para mejorar la percepción de la otra persona. El sistema educativo no nos enseñó preguntar, nos enseñó responder. Entonces debemos dejar esto a un lado y empezar a ver por nosotros mismos y preguntar. Entonces ahorita pasamos la escuela, estamos listos para la sociedad, para conquistar el mundo laboral, hacernos <ríe> ricos y darnos una mejor vida a nuestros hijos, darles una mejor vida a nuestros hijos. Pero uh, ya hablamos de eso. En la escuela realmente no nos enseñan mucho a comunicar, mucho a preguntar, mucho a, a cuestionar. El punto es que no tenemos que cuestionar. Eh, ¿Cómo puedes agarrar todo eso para la vida realmente, para los negocios, para las ventas, para tu familia, para tus compañeros, para tus amigos, en general, para mejorar tus relaciones, para mejorar tu vida y mejorar en general tu negocio, tu, tus ventas, tus ingresos, incluso esto. Las personas son muy malas comunicando o son muy malos comunicadores porque no saben hacer preguntas buenas, porque no han aprendido a preguntar correctamente. Y la mayoría de las personas batallan para hacer buenas preguntas, porque no están pensando en las preguntas, porque no están interesados en la, en la otra persona, porque están preocupados más por lo que ellos mismos van a decir a lo que van a escuchar. No sé si te ha pasado, no sé si te ha pasado a ti o nada más a mí. Eh, en mi experiencia, ¿sí? entras a una situación, tienes una, te hablan porque tienes algo que ¿Qué tienes que hacer? Eh, tienes una cita con el jefe, con no sé, lo que sea. Si sí, una situación de que digamos que estás en aprietos, lo que sea. Te hablan, entras, pero en tu mente, en tu cabeza ya tienes todo el diálogo preparado. Tienes todo preparado, lo que vas a decir, cómo vas a decir, todo eso, etcétera, cómo va a estar. Y al fin de cuentas está todo muy diferente a como te lo estabas preparando antes. ¿Por qué? Porque estás enfocado en ti mismo, en mí mismo y no en la otra persona, lo que la otra persona quiere. Estamos viendo la comunicación siempre de un solo lado y no de dos lados. Hacer preguntas simplemente significa que yo me estoy preocupando por ti, yo me estoy preocupando por la otra persona y, me, y en ese momento la otra persona me importa más a mí que yo mismo. Me interesa mucho más lo que tú me tienes que decir a mí que lo que yo te quiero decir a ti. Y, y en eso consiste, por ejemplo, mi, mi trabajo también. ¿Cómo, ¿Cómo te puedo servir yo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti? Y eso no significa que te voy a limpiar tu casa, que te voy a limpiar el baño. ¿Sí? No, 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 no significa que yo soy menos que tú, pero... Y, y en eso, o sea, no seamos soberbios, no, sea, no seamos arrogantes creyéndonos superiores a los demás. Y ese es el problema, ese orgullo que entra ahí, porque somos, nos creemos moralmente superiores a los demás. Por eso tenemos que dejar correr nuestra boca, 
Y por eso somos infelices. Por, o sea, infeliz, nosotros somos unos infelices y no, no sabemos realmente nunca. No sabemos por qué no nos quieren, no sabemos por qué no les caemos mal y todo eso. Porque no nos sabemos callar. En Alemania, en Alemania tenemos un dicho. El, el hablar es plata, pero el saber callarse es oro. Es mucho más valoso, valioso saber callarse que estar hablando todo el tiempo. ¿Sí? Y no se trata de que calladito te ves más bonito. Se trata simplemente de que yo me voy a callar para, para escucharte a ti. Simplemente es eso. Yo, 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 yo voy a hablar, pero lo único que voy a hacer yo es hacerte preguntas. Y te voy a hacer preguntas para que tú me respondas y yo puedo escucharte a ti para que yo te pueda poner atención a ti, lo que tú me tienes que decir. Yo no tengo que decirte qué es lo que tú debes hacer, qué es lo que tú tienes que hacer, qué es lo que, cuál es tu solución o la respuesta. Simplemente hago preguntas y tú me respondes. Y mayormente la gente cuando responde se está respondiendo a sí mismo las respuestas que quieren escuchar de la otra persona. ¿Qué te pareció el video hasta aquí? Esa comunicación es súper interesante. Sea, no sé, siendo alemán en México, viendo cómo es la comunicación muy diferente. Y eh, como te mencioné, es la primera parte nada más. Si gustas, tengo un canal de Telegram uh, en la descripción del primer comentario. Puedes encontrar la liga para que te unas a mi canal de Telegram si quieres aprender más. Si no, quedo aquí. Cualquier pregunta que tengas, <ríe> ponmela en los comentarios y te veo hasta el siguiente video. Un abrazo, cuídate. Chao.